We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Yeah. GMA Regional TV Balitang Bisda Maing hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisda kang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya ang maghatod sa labing dako o mga nagunang balita na may lugdanon sa Central o Eastern Bisayas o live sa GMA Complex sa Dakbayan Sugbo ako si Alan Domingo Mga residente sa Tingo Bandawi City nga halos wa pagani makabangon human miigo ang Baguio Udet nagatubang na sa buglaing suliran kini human maugdaw sa sunog ang ka-150 ka mga balay sa bado sa gabi ang report ni Nico Serino Daling na abo kining nagsikit-sikit nga mga panimay sa Upper Tingob Neighborhood Association o City Utnay sa sunog nga hitabo pasado alas 7 sa gabi ni atong Sabado. Napaubo sa second alarm ang sunog nga milanat o kapin oras una na kontrolar sa kabumbiruhan. Nagsugod ang kayo sa balay ni Felix Amodia kansang hinungdan giimbestigahan pa sa pagkakaroon. 1 million 50,000 pesos ang gibanabanang danyos ni ini. Ang sunog, miug daw og 152 ka mga balay. Halos nahurot ang tanan nga mga panimay sa mga residente sa maong organisasyon sa miigo nga sunog. May 12 ka balay nga nasalbar gumikan sa naguang nga basketball court. Ang dapit utlanan sa tingup og pagsabungan maong may uban nga sa silingang barangay una mihikling. Wa pa gani halos maka-recover ang mga residente human sa miigong bagyong o diet karon laing trahedya na sabang ilang giatubang sa pagkasunog sa ilang komunidad. Problema karon sa kadaghanan kay halos wa gid silay nasalbar kumikan sa miigo nga sunog. Sa pag-igo sa Bagyo, si Al nagpaatop unta dayon human palira ang ilang sin apan karon mas dako ang iyang problema. Walo ka pligo nga sin og duha ka plain nga Lain nga kuan mora kuna palit sir. Mati 4,300. 4,000 4,363. Atop na gyud. Oo. Ana na sa na agi anom sa kuan lain na sa nga kuan. Ana. Ana te mehimo. Timbang lang. Ang kayo kay naman sa kwarto gi kanya ibabaw ba. So ang kayo sa ibabaw siya nagagi dili sa ubos sa kung tao masuod kasi mong balay matagak kan sa mga materials nga mga mga taga. Kadaghanan sa mga residente sa duha ka eskwelahan sa tingub og pagsabungan temporaryo nga evacuate ang yutang na apektuhan privately owned o kaniadto nagabang ang mga residente. Misaad ang syudad ingon man ang barangay muabag sa panginahanglanon sa mga nasunugan. Puro biktima sa bakyo pero ningkamot na ta gyud sila wala nga sila gyud magsigi hasos gobyerno. Pero karon sinaan man sa sunog. So wala ato kan sa barangay kun sa ato mga hatag ayuda pataw mga makapalit lang mga atop na itabo sa barangay uh, tingob o sa pagsabungan no, nga uh, doon ay mga mabuhatan siya o dry hydrant nga, which is dugay na kay kong uh, nangandoy no, nga, kaning mga lugar sama ni ini nga di kasuda fire trucks nga mapadaganan yun na to Uba ni Godfrey Rilien ni Cusireno Balitang Bisda Yesanyos kabatang babae nga nabising sulod sa Tulukadlao na palgang patay kagahapon. Sulod sa langob sa Bukirang Bahin sa sityo na po, Barangay Tapol. 
Dakbayan sa Talisay, ang detalye sa live report ni Femery Dumabo. Fem! Yes, Alan, unang gikataho nga namising ang Jis Anyos nga biktima ni itong Enero Saiz. Gingong nananghid pa kini sa iyang maguwang, do si Anyos nga maguwang, nga muuna og uli kay ang maguwang naligo pa man sa sapa. Apan, napalaga na lang ang maong biktima gahapon nga patay na. Hustisya ang panawagan ni Sirela, 47 anyos, inahan sa Diyos anyos nga si Kiara May, kinsa linuog nga gipatay. Kamanghuran si Kiara May sa lima kamang anak sa pamilyang nama-nama, nga tagapurok avocado barangay maghaway dakbayan sa talisay. Tungod sa bagyong udet, laki pang ilang panimay sa nagusbat, og nalapukan ang tanang biste maong netong webis, nagtiwas og laba si Sirela sa sapa sa bukirang bahin sa barangay Tapol. Init ka ayaw, maraming sardinas dito sa lalom. Okay raman, mamaya. Kompleto lang, mamaya. Garan na. Kulam na sila. Gikuyugan ni Kiara may ang 12 anyos na maguwang na naligo sa sapa. Distansya o pipila ka metro sa nimatangan sa ilang inahan. O nagingong nananghid kining muuna og uli. Aban, nagabiin na lang why Kiara may nga ni Abot. Hinungdan nga report nga missing ang bata. O gisugdan ang pagpangita kaniya. Kung tulukad lang niyuli ko sa balay, nagitawag man ko niya. Ma, ma, inkuday, Kiara. Matudadali ko balik sa sapa, gitawag na ko dito, nituok ko na araw, wala man. Mga alas city na ini. Kuan ni Uper nga, kanang tanahon daw niya, kung say kahimtang sa, nahulgan sa iyang lubi, kinahulog man iyang lubi nga gikaon. Sa tabang sa mga silingan, kapulisan, kabumbiruhan o disaster team, napalga ng bata gahapon sa buntag sa Osa Kalangob. Gilagway sa kapulisan nga lisod ang agianan paingon sa dapit o dili makaya sa usalang katao kun bitbit ang bata. Mato di Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, anaana sa state of decomposition ng lawas sa biktima sa dihang napalgan. Gipaabot pa usab dila ang resulta sa autopsy aron masuta kun giamong-amungan ba ang bata sa wa pa kinipatya. Nay tao dito uh, ni tabag pangita uh, na naka nakatimaho na nibaho ni nay do kanang Sugong, lagong, o oh, lagong na, na, na gisunda nila. Ito, na, nabot sila itong uh, ng kuiba. Konsensya kung taas sila, ma'am. Hindi sila pakatulgon. Ma masilutan sila. O, oh, masurinder sila. Kinsa man doon makakita, witness kung taas sila, ma'am. Para ma dili na makabiktima sila glain pa. Ang mayor sa Dakbayan, kinsa may bisita sa pamilyang naman-naman ni Pasalig nga muhatag og 100 mil pesos nga reward money alang sa pag-ila o pagsikop sa responsable nga mihimo sa krimen. Oh, Ma-feel yun ako yung kasakit. Uh, I have a 10-year-old daughter. I don't know uh, what she's going through. So ako na siyang gang na that will do everything we can to put the, the people involved. Abagahon usab sa kagamhanan ang pagpalubong sa biktima. Alan upat kay mga lalaki ang gisubay karon sa Talisay City Police nga posibleng maoy responsable sa linuog nga krimen gingon nga dili kini tagatapol ado na nay mga saksi ang kapulisan apan dugang saksi pang ilang gikinahanglan aron makatabang sa pagtudlo ug pagila sa mga suspitsado ding nagpadayon pa ang hot pursuit operation Alan Dar salamat Femery Dumabo mga batan o nagpabakuna, midag sa Cebu City Sports Center ang kinadak ang vaccination site sa syudad sa Sugbo. Ang umana nas 12 pastong ang gabi, nagpaabot sa vaccination site aron masigurong magkauna. Ano ang report? Sayo sa buntag pa lang, inguna ni Ini Kataas ang linya sa mga magpabakuna sa Sikandaw sa Cebu City Sports Center. Gikan sa entrance, may tuyok na sa exit ang kinatumyan. Tungang gabi ipa ang uban, nagpaabot aron masiguro nga mabakunahan sa ilang sikandos. Ang mga nabuntagal, gipangduka o gipanggutom na nga naglinya. Ah, giusa man nila tanan god. Tas-tas yod. Nangadlawon. Oh, pag-abot ako kanina dito minya, social distancing man, abot na mingari. Tungod sa nagtipunok na, katong mga naka-schedule sa December, wala madayon kay Bagyuman. Yeah. Mo nang ingunan ni kadaghan ng mga bata. Si Quen Comendador, 12 anyos maoy nag-una sa linya kay alas 12 pa sa tungang gabi e. Kauban ang iyahang inahan nga naglinya. 
Gusto kang oras sa Dari Queen? Alas 12 sa gabi eh. Alas 12 sa tungang gabi eh? Oo. Oh. Nga naman. Kaya para sa iyo may salin niya. Nainit ang inahan ni Queen. Dihang nakita nga na ay pipila na nga naglingkod sa vaccination area. Hinoon, gikonsiderar o giunag yun sa pagkatiman si Queen human may padayag sa iyang sentimiento ang inahan. Gipasabot hinoon sa mga frontliners nga ang mga naglingkod maukatong nakapaschedule na ni Adtong Adlaong Sabado. Huwag man ay problema kung ay nabahaw pagka Sabado. Dapat i-remind me nga, ma'am, dili ka mo yung number one, na po'y nabahaw pagka Sabado. O, oh, gain-form dami, huwag na problema. Eh gusto ko tanan ma-vaccinated. Gipadayag ni Dr. Jeffrey Ibones ang Pangulo sa Vaccination Board nga ma-accommodate ang tanan nga magpabakuna. Gani iyang gitambagan ang mga ginikanan nga dili lang magpalabi sa pag-antuog sa iyo kay dalira ang turn out o sa hapon gani, nihit na ang magpabakuna. Awalas doon si Giyod, so ayaw lang sad kay tinasa na mayo sa inyong health. Tugno ba kayo ang kagabi o no? Kunya wa takibaw ngit-ngit ang palibot nga kung gusto gid mo mo sayo pwede mo ari tingay mo mga alas 5 lang dugang pediatric vaccination site sa mall ang buksan ug mga adlawa sa mga second doser aron mabahin ang mga magpabakuna gamay lang pasensya kay ato gining paningkamutan nga mahanay gid natog maayo no ato gining gipaningkamutan no uh, nga maka-open tag more sites para gyud maapsan gid nato ang atong mga backlog sa mga niaging mga adlaw Napangitaan na hinoon o pamaagi ang pagdawat sa mga vaccines aron dili na maghuot sa gawas. Kasagaran sa mga ginikanan o kabataan bibati o kahadlok sa Omicron, maong nagpanika na yun sila nga mabakunahan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak Duha ka mga returning overseas Filipinos nga nagnegatibo sa RT-PCR test samtang naka-quarantine sa mga hotel sa Lapu-Lapu City ang nagpositibo sa Omicron variant sa pagbalik nila sa probinsya. Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan may pasidaan sa mga upunganon nga dili mo kumpiyansa bisan pa man kung wala pa'y kumpirmadong Omicron variant sa Dakmayan. Si Luan May, Rondina sa report. Gikonfirmar ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga padayon karon ang contact tracing sa mga taga City Health Office, sa mga hotel staff o gawani sa airport nga posibleng nahimamat sa duha ka mga returning overseas Filipinos nga gi-quarantine sa mga hotel sa Lapu-Lapu City. Matod sa mayor nga nagnegatibo sa RT-PCR test ang duha ka mga ROF apan nagpositibo sila sa Omicron variant sa pagbalik nila sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. So muna karon uh gi paspasan na to atong contact trace with the guards with the omicron no so mo ni ato ang gibantayan gi pagayo but mo lagi na, na ang atong strategy karon we encourage to those who are already vaccinated if na due na sila for boosting mapabosgit sila sa ilahang uh, uh, vaccination Subay ni Ini, subli usab nga gipasidanan ang mga quarantine hotel sa Dakbayan nga ipatuman gayud ang mga protocol ug dili mo kumpiyansa ato jong ipa-remind sa ilaha ang kaimportante sa ilahang um, responsibility as quarantine hotel nga dili gyud mo spread ang covid cases ilabi na nga naa ning gitawag nato nga omicron variant um, in the philippines so all the more kay sila magud ang first right from the airport sila na magud dayon ang mo accommodate sa hotel so crucial kaayo nga stricto sila para dili pud sila ma-infect ug ang mga empleyado nila dili pud makadala sa virus sa ilang mga tagsa-tagsa ka panimalay gahapong adlawa adunay ba ka mga bagong natalang aktibong kaso sa COVID-19 sa Lapu-Lapu City. Hinungdan nga miabot na sa 75 ang mga aktibong kaso sa Dakbayan. Apan gitataw sa mayor nga wala pa'y konfirmadong kaso sa Omicron variant sa Lapu-Lapu City. Sa pagkakaroon, padayon pa usab nga gituki sa IATF ang mga dokumentong gisumiter sa Lapu-Lapu City aron sa pagpaligon sa ilang apelasyon nga dili sila angayang malakip sa mga dapit nga gipaubos sa Alert Level 3. Uba ni Marlon Mel Gazo, Lua Nyarondina, Balitang Bista. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bista. Kapin gatong sa mga flights, gikan o patong sa kauluhan kansilado tungod 
sa mga operational requirements ang Philippine Airlines sa travel advisory may angkon. Kinaglisod sila sa pag-sustener sa full operations tungon sa nagkadagang personnel nila na nagka-quarantine o self-isolation. Samtang matod sa Cebu Pacific, apiktado sa mga ilang workforce kay mga may mga nagasakit kay Briado o ang uban na ka-home quarantine. Maong giminusan nila ang ilang scheduled flights. Ang Mactan Cebu International Airport o sa mga apiktado sa flight cancellations. May ubang flights pa doon o balik gikan sa MCIA Cancelado Sud nining si Maraha. Matod sa tagduma sa airport ang desisyon sa kansilasyon sa biyahe. Iyaha sa mga airline companies. Wala tayo say on the matter, kumbaga, mga ayaw mo pag-cancel, kung ayaw mo mag-divert, ayaw mo kailangan mga nagsiya. Alright. Ang atuwa lang is ka lang, mudawang kita kung kung saan ilahang mga flights nga mutok pa na magka-airport. Muna siya. As to the cancellation, kung saan ilahang mag-diversions or ka lang mangganing mga delays, wala tayo hand in that. Dugang mga kawani sa Mandawi City Hall ang nagpositibo sa gihimong surprise drug test. Gikasag mo yung kini sa Osaka Opisyal. Ngaunta, gipaning kamutan man sa syudad ang drug-free workplace. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sa miaging simana, duha ka mga departamento sa Mandawi City Hall ang pangbuena mano ng tuiga nga gipahigayunan o surprise drug test. Ang mga empleyado sa parehong Department of General Services kung DGS ug Maxenro kung Mandawe City Environment and Natural Resources Office ang gipaubos ni ini. Ang programa subay sa tinguha nga mapatest ang makawani masigurong napatuman ang drug-free workplace policy. Apan resulta sa screening, walo sa 405 ka mga natest sa DGS ug duha gikan sa 65 ka empleyado sa Maxenro ang nagpositibo sa testing. Ang resulta, gikatakda hinuong ipaubos pa sa confirmatory test. Ultimo mga empleyado sa gobyerno na apag hindi mo gamit. O dako ko kayo ng atong fight against this. Richo tas mga barangay, pero narag hindi sa atong tagkaran. Kuwang pagyod, kuwang pagyod ang atong kinahanglang buhaton to intensify. Basi sa palisiya sa City Hall, kung mamatudan yung bigamit o drogas ang empleyado, namiligro ang ilang panarbaho. Confirmatory, ipadangat ito gihapon sa Osaka kumpanya. Kung confirmed na, na-action gihapon. Sukwahi hinuon sa nahitabong testing Nobyembre sa miaging tuig, wala na'y misubmit o tubig in a urine sample. Uba ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdok. Sa pipila kadapit sa Southern Leyte, inanay na ang pagpabarong pagbalik sa kabalayang igusban sa Bagyong Udat. Ano yung report? Makapilaman mapaluka pa sa kalamidad, ang importante mo bangon gihapon. Kini inabagan sa mga tao o grupong nagpakabana aron makabarog ang tanan. Sama na lang sa San Ricardo sa Southern Leyte, nga mga biktima sa Bagyo. Ang kasundaluhang sakop sa 802nd Infantry Brigade, gawas nga ni Hatag sa gikinahanglang mga materyales, nitabang sila nga mapaayo ang mga panimalay. Sa barangay Magallanes o Sab sa Limasawa sa Southern Leyte, gisugdan na pag-survey ang mga bay nga nangaguba o Sab sa Bagyong Odet. Nasaksihan sa kasundaluhan ang kahimtang sa mga biktima sa kabangis sa Bagyo. Grabe ang pagkagusbat sa kabalayan o pagkahagba o Sab sa panginabuhian sa mga residente. Gitagdang sugdan na o Sab kini pagpabarog sa kasundaluhan nga nagpakabana. Samtang sa barangay Santo Nino sa Bontok, Southern Leyte, uban sa maabtikon nga pag-abag sa mga sakop gihapon sa 802nd Infantry Brigade, ang anam-anam nga pag-ayom-ayom nila sa mga panimay nga nangaguba sa bagyo, nagsilbi usab nga simbolo sa pagpadayon sa nangaguba nga damgo sa mga residente. Dakong pasalamat sa kasundaluhan sa ilang mga natabang ug alang usab kanila kalipay na nga uban sila sa pagbangon gikan sa kalamidad. Uban ni Clans Gabutin. Chalo Valiana, Balitang Bista. Opisyal na nagsugod ang election period alas 12 sa tungang gabi eh, uh, sa Enero 9. So by nini, may pahigayan na yun o uh, kumilig checkpoint ng kapulisan sa magabi man o makamadlawan sa nagkalain-laing dapit sa Dakwian. Ganina ang buntag, may pahigayan sila o uh, kumilig checkpoint sa May Usminia Boulevard. Pipila silang uh, gipara mga motosiklo aron 
masusi kun wa magdala o armas o ilegal nga mga butang ang mga motorista. Apan sa Comedic Checkpoint, gagipahigayon sa Talisay City Police. 30 ka mga motosiklo ang ilang nasikop sa unang adlaw sa pagpahigayon sa checkpoint. Sa gatinoon sa mga nadakpan kay Y. Licencia o walay rehisto. Matod ni Police Lieutenant Colonel Randy Cabalias sa bisan asang dapit o sa bisan unsang oras, mupahigayon o Comedic Checkpoint ang kapulisan sa dakbayan. So all firearms... Even though it is registered with and even with permit to carry, it is no longer allowed unless it has an exemption from the COMELEC. So, daghan tao mga nadakpan sa mga violations sa kanang mga mga motorcycle, no? Isa sa na kay isa sa na sa mga pang panggamit on sa mga body elements. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV, Palitang Bisda. Dry run sa Grand Motorcade sa imahe ni Sr. Santonilio, gipahigayon ni Atong Sabado. Aron masiguro nga hapsay o ganay ang agian sa ruta. Kini ang luma labing unang higayon nga iagi sa Sisilex ang imahe sa balaang bata. Anay report. Unang nagtapok ang mga opisyal sa kapulisan sa syudad o ang kaparian sa Basilica Minori del Santo Niño, kauban ang Pangulo sa Emergency Operations Center. Wala pa'y alas 8 sa buong may biya sa Basilica ang konvoy sa masakinan nga apil sa motorkada agi sa Osminia Boulevard. Nga sa Pidel Rosario, liko sa Enbecalso Avenue, hangtod na sa Dakbayan sa Talisay, unia tuyo pa SRP agi sa Talisay City Hall. Nilahos sa motorkada sa Plaza Independencia nga na sa MG Cuenco. Avenue pa doon sa Barangay Mabulo o nga to sa Barangay Subang Dako sa Dakbayan sa Mandawe. Ni Agi usab kini sa highway sa Barangay Tipolo, liko sa Barangay Giso nga to na sa sentro. Din ay mutang ang St. Joseph's Shrine, diin mihunong ang motorkada sud sa dos minutos. Mi padayan kini hangtod sa unang tulay nga to na sa poblasyon Lapu-Lapu City unya ni lahos sa simbahan sa Berhen sa Rigla o mihunong na usab sud sa dos minutos. May padayon ang motorkada padung sa lungsod sa Cordova o ni Hapit Makadjot sa simbahan o sa panidiritso sa Sisilex. Sa unang higayon na agian o nasaksihan ang construction sa katulong tulay nga doon ay gitas on nga 8.9 kilometers. Human makatabok sa Sisilex, may balik ang motorkada sa Basilica. We have a very good uh, motorcade run. Uh, na time consumed is 3 hours, 3 hours and 15 minutes. From the time we depart, din sa katong ruta until ni Abutar arrival, 3 hours and 15 minutes. Mao kini ang ruta. Nga subayon sa Grand Motorcade Unia sa Enero 15, bispera sa kwistahan sa Barang Bata sa alas 6.30 sa gabi. Gilauman nga mula nat ugupat ka oras ang actual motorcade o karon pa lang. May pahimang no ang mga otoridad kalabot sa kahuot unya sa trapiko. So, katong na mga appointments during those, those times, Alas 6 sa gabi, hantod alas 11 sa gabi, Sabado, nga adlaw. Kung naamoy mga importanteng adtuan, katuyuan, uh, panawagan nga earlier mo, 3 hours earlier or 2 hours earlier mo, nga mula kao sa inyo ang balay. Sa unang higayon, ang motorcade maoy mo hulip sa foot of fluvial position nga saga di pahigayon para hon sa kapistahan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak Curfew subling gibatuman sa syudad sa Talisay Kapin sa usa ka gatos ka batao Ang nasikop sun sa duha ka anlaw Tungod usam sa pagsaka na sa kaso sa COVID-19 sa Dakbayan Ang report ni Femery Dumabo Nedtong Sabado gipatuman og balik ang curfew. Human ni nedtong Sabado usab ni tala ang syudad og 42 nakaaktibong kaso sa COVID-19. Katapusan na katala ang Talisay City Health Office nito ang Desyembre 15, bispira sa pag-igo sa Super Typhoon Udit o pitulang ka mga kaso sa COVID-19. Nito ang Enero 2, subling nakatala ang City Health Office o dugang upat ka mga kaso. Matag-alaw, doon ay madugang ang mga kaso. Sagad kanila, nagpaswab kay requisito sa ospital. Napalantawan sa dakbayan nga mo sa kaang kaso epekto sa bagyo tungod kay wa na masunod ang health protocol. It's, actually, it's everywhere. Um, it's in NCR. 
now it's in Metro Cebu. So we really kind of tingali musaka ginisya, but hopefully it's not going to be as deadly as Delta. Mora mora mong kuya one if it still be. Gipasabot sa mga opisyal nga ang curfew usa sa paaging mapakgang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Mato di Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, mga batan on sagas ilang nasikop. Hinoon, gipahimutang sila sa klopan gym o gipaubos lang una o pipila ka oras nga seminar o walang una pasakay o kaso. Pag uh, implement sa atong curfew, which is uh, from 11pm to 4am, based na siya sa executive order ni GOB sa, sa curfew sa Tugu province. So, Uh, uh, starting na itong the other day, uh, natay daghang na nadakpan. O ba ni Jun Solon? Ako si Femary Dumabok. Balitang Bisdak! Duha ka oarfish na padpad sa baybayon sa Ormoc City. Duda sa mga tao dito nga posibleng magtiayon ay midagsa sa barangay Magkabog, kadlaw ni atong Inero Sainz. Mato ni Arlene Bulahan, nga gipukaw siya si Hambana, nga usa ka mananaga taron ipakita ang mga dagkong isda. Padung na unta mangisda ang yang bana nga si Kamlon. Adon ay gitas on nga siyam katiil ang usak uh, kape na 20 kilos ang ibukaton. Samtang ang laing oarfish nga adon ay sukod nga walo katiil o anaas 15 kilos ang ibukaton. Mato ni Arlene nga giihaw sa mga mananagat ang doha ka oarfish o ipang apod-apod. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Aron mas mapadali ang pagpanghatag og ayuda sa mga lumulupyo sa lungsod sa Cordova o dili na kinahanglan pa ang uh, pagputos-putos og mga relief packs. Lokal ng kamahanan o Osaka Telecommunication Company na galayon aron uh, electronic na ang paagi sa paghatag sa ayuda. Kaganina, taas ng linya sa mga taga-Cordova nga buot magpa-verify sa ilang registration alang sa Municipal ID. Ang Municipal ID Project sa Cordova susama sa City ID sa Makita uh, sa LGU o uh, sa Osaka Online Money Transfer Application. Apantungon sa pagtasog sa mga tao na kalimtam na usab ang hulga sa virus na hukman sa lungsod nga ipaagi sa ilang matag parangay ang registration o ang verification sa municipal ID. Once they register, um, naas sila GCash ID. Katong GCash ID, ato to ibutang ang mga ayuda. Like katong kanang gibuhat ni Gov karon nga ibutang sa usaka card. Yeah, sila na lay palit ug unsay ilahang kinahanglan. I was admin like expect na today kay daghan kayo ang maanhi ba. So um, we took action amo um, karong hapon dili mi mag manawat og katong amo siya gi by schedule bar, per barangay. So, so... Ipakita ni Dingdong Dantes ang talagsaon niyang pag-arte sa bagong miniseries sa Jimmy Network nga I Can See You Alternate. Magtuyog ang istorya sa usa ka buutang tao apan uagi og pagsuway ang iyang kaminyon human ang iyang asawa muluib kaniya kinibba kini pinagi sa paglambigit sa lalaking susama ug panagway siya bana ang mao lalaki mao di ay ang dugay nang nawa niyang kaluha alang kang dingdong kini ang labing lisod nga papel nga iyang pagadaon apan iyang gisalig ang mahatagan kini og kinabuhi Pipila sa biteranong artista ang iyang makauban sa manilang Jacquelo Blanco o Ricky Davao. Ingun man silang Joyce Ching o Beauty Gonzalez. Busa tutukan na to, mga kaposo ang I Can See You Alternate. So good only ang alas 8.50 sa gabi sa GMA Silibaman. Sa Mandawi City, may anam-anam na sab nga pagsaka ang napunong mga kaso sa COVID-19. Mao nga ang syudad, nangandam na sab daan, labi na sa mga pasilidad sa mga pasyente na napituhan, napituhan sab sa miigong pagyong unet. Ang report ni Nico Serino. 89 ang aktibong kaso karon sa COVID-19 sa syudad sa Mandawi. Sa miaging mga adlaw na bantayan, ang anam-anam nga pagsaka sa mga kaso, itandi sa hinapos nga bahin sa miaging tuig. Panghinaot sa syudad, 
dili grabe ang pagsaka o ang kondisyon sa mga pasyente. We are hoping nga uh, kana bitong ang Omicron is uh, basing on the on the studies abroad na dili gyud siya ingon ana ka severe. So ang buta sabot uh, hopefully we will not see crowding into the hospitals. And then muna siya atong gi ready together with the uh, kanang IATF. Aminado si Dargantes pipila sa mga isolation o quarantine facilities na apektuhan yun ni Bagyong Odep. Sa pagkakaroon, ang North Bus Facility Ra ang gigamit apan may mga guba sab ang pipila ka parte ni Ini. Ang uban sama sa Norkis Park nga duol unta sa ospital na gusbat sa baong dili pa magamit. Laing pasilidad nga giandam ng daan sa syudad ang step-down facility sa karaan nga Tieza Building. Ana akin ni himutang at bangra sa ospital. We are just utilizing the North Bus Terminal kay Sierra ang naay tanki at the same time naay generator. Pero ang isa ka wall niya guba. So marag okay raman gihapon kay maalihan naman nato. So siya lang yun ang functional. Kun personnel ang hisgutan matod sa EOC, igo ra ang gidaghanon karon og gipangandam na kini sa syudad. If kanang maka kuryente na ta diri sa kaning near the Tiaza katong step down facility facility unta nato for the hospital we will utilize it instead for the kanang positive na lang so that the north, north bus terminal can be used for the close contacts kay kana very important mag yun nga uh, we need to determine uban ni Godfrey Relien ni Cosereno Balitang Bisda Sa ulo di Hapon, sa mga dibuto ang kapistahan sa Black Nazarene dito sa kinatumiang bahay sa Bohol, Calvary, Lungsod sa Garcia, Hernandez sa uh, Bohol. Wa matay o ang mga dibuto ang abisalmo sa kapistahan bisan pa sa pandemya o pagkusukuso sa pagyong ulit. Natumba man ang mga punuan sa kahoy sa palibot sa kapilya sa Nazareno apan walay tatsa ang chapel mismo. Ipahigayon ang mga sa misa sulod sa chapel nga gitambungan sa mga dibuto nga nagsulob og face mask. If uh, paagi kini aron uh, magpasalamat sa grasya nga gihatag sa Ginoo. Human sa misa do na sa'y pagsadya sa mga dibuto diin gahatag sila og mga buwak nga gibindisyonan ang kasalugan sa fiesta pagmatud lang nga bisan sa kabukiran og taliwa sa mga hagit sama sa pandemya ug bagyo way makapugong sa pagselebrar sa pagtuo sa mahal nga Nazareno. Daghan salamat Senyor nga wala kaayo na kapinsala dinhi sa Barrio Namo sa Malinao, Garcia. Uh, Tibo Garcia, nagpapasalamat ako sa iyo Senyor na kitabangan gid minimo. Opisyal sa Osaka NGO nga nakabase sa Leyte na nawagan og dugang tabang alang sa mga nabiktima sa bagyo. Sa ilang dapit, pasabot ni Jasmine Rosalem ang Executive Director sa Lady Center for Development, daghan pa kaayo ang kinahang lang maabdan o hinabang ang ilang grupo milibot sa nainlaing lugar sa southern portion sa Lady o southern Lady Province aron makapodapod o hinabang. Aso ni Jerusalem sila mismo, mga Yolanda survivors sab o mitandi siya sa duha ka dagkong bagyo. Sa bagyo ulit, dili hinuon kaayo daghan ang nangamatay apan. Matun niya, grabe sab ang epikto kung danyos o panginabuhian ang napituhan. Maong awag niya sa uban mo, hatag pa sa mga nagkinahanglan. As we always say, your neighbor will be the first responder in the event of a disaster. It's not the NGOs, it's not the government, it's going to be the community who will be the first responder. So we have to capacitate the community, organize them on how to be better prepared to mitigate the impact of the disasters. Mas nagkadaghan pa karon sa mga talisaynon ang nipahimus sa Ipahimutang work from home station sa Talisay City Hall Ground. Isugnan kini sa miyaging Huwebes, sa miyaging Simana Aras Utsu sa Buntag, hangtod sa alas 9 gabi ilang ang schedule nini. Ubay-ubay sa mga talisay noon nga graveyard shift sa trabaho ang mihangyo sa gamhanan. Hinungdan nga sugo niya itong weekend, gihimo na ginig 24 oras. Ganit, gipalapdan pa ang lugar. Ang serbisyo mo on, hangtod nga mabalik na ang kuryente sa tanang lugar sa syudad sa Talisay o 
matarong na ang internet connection. He is getting energized. Pero di gina ma-feel sa mga tao kung ilang lugar, huwag pa na-energize. So, as, as we want that it, the situation improves every day, and it is, because VECO is working, they have teams here, um, naging mga lugar na di pa ma-energize, and people can't stop working. Episcopal coronation sa imahin sa Our Lady of Mount Carmel, the clean one. Gipahigayon, gihimo kini sa parokya sa Our Lady of Mount Carmel, Rikuleto sa Dakbayan sa Sugbo. Ang imahin sa Nuestra Senyora del Carmen, La Limpia, Milana at Naog, 300 katuig. Si Cebu Archbishop si Palma, ang ibutang sa corona sa mahal nga berhen nga gitampungan sa mga paring Agustinia Recollect. Ang imahin uh, sa Carmel, maoy labing uh, karaan nga imahin nga gitkulit niya itong 1718 nga mas na ila sa iyang debosyon sa brown scapular. So if the son is a king, the mother is a queen. And it is only fitting that we crown her because indeed she is the queen. Nah, selamat sa mga kapuso na tapin lang na nasa gawa sa nasod, kinikisayon sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon o gikan din sa Central o Eastern Visayas ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita may nung tanon din ang inyong GMA Regional TV Balita Misdak buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo o mayong hapon mga kapuso.